আসসালামু আলাইকুম আমার সব লাভলি ভিউয়ার্স ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল কেমন আছেন সবাই আশা করি সবাই অনেক বেশি ভালো আছেন আলহামদুলিল্লাহ আমি আল্লাহর মতো খুবই ভালো আছি রেজাল্ট কনসিন হয়তো অনেকে বুঝতে পারবে আমার একটু ঠান্ডা লেগেছে আসলে রিসেন্টলি একটু দৌড়ের উপর ছিলাম লাইক যেহেতু রোজা আজকে একদম শেষ প্রান্তে সবাই বলছে এবার নাকি উনত্রিশে রোজা হবে সো আজকে আমার আজকে দিনটা হচ্ছে উনত্রিশ রোজা আর এই ভিডিওটা হচ্ছে গতকালকের আর ঈদের শপিং ওরকম আসলে তেমন কিছু করা হয়নি তার জন্য আজকে একটু যাওয়া টুকটাক যা পছন্দ হয় কিনা এখান থেকে ওরকম লাইক ড্রেস আপ আমার তেমন কেনা হয় না আমার হাজব্যান্ডের জন্য আমার কেনা হয় বাট আমার এখানে ড্রেস আপ তো ওরকম আমার যেটা পছন্দ হয় লাইক এখানের প্রাইস অনেক বেশি 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 বলার বাইরে সেখান থেকে আমি এখনও ঈদের ড্রেস আপ কিনিনি কাজ আমি বাংলাদেশ থেকে এনেছিলাম অনেক সুন্দর সুন্দর লাইক গর্জিয়াস শাড়ি অ্যান্ড থ্রি পিস আর আমার কাছে মনে হয় যে প্রতি ঈদে যে একদম নাম কর একটা নামের একটা ড্রেস আসবে ওইটাই কিনতে হবে এরকম কিছুই না সেম জিনিসকে তারা বিভিন্ন নাম দিয়ে আসলে সেল করে সো আমার জন্য ওরকম ওগুলো কোনো ম্যাটার করে না সো আজকে আমি আসলে সকালে উঠে আসি আমি যাচ্ছি এক আপুর সাথে জানাত আপুর সাথে সো আপু রিসেন্টলি চলে যাবে তার সাথে আসলে শেষ মুহূর্তে কিছু সময় কাটানোর জন্য আসলে আপুর সাথে যাওয়া সো এটা হচ্ছে ভাইয়ের গাড়িতে আমরা যাচ্ছি আপ আপস্টেটের দিকে আমি মলটা নাম একটু ভুলে গেছি আমি সরি ফর দ্যাট আর মলটা অনেক বড় ছিল আর অনেক সুন্দর ছিল আর আমাদের হঠাৎ করে প্ল্যানটা হয়েছিল সো এই জন্যই আসলে ভাবলাম যে যাই একটু গিয়ে দেখি কোনো কিছু ভালো লাগে কি না সো এটা হচ্ছে বাহিরের ভিউটা আসলে যখন আমি গাড়িতে কোথাও যাই আমার কাছে অনেক ভালো লাগে লাইক বাহিরের ভিউটা দেখতে অনেক সুন্দর আর এটা হবে আমার ঈদ শপিং ব্লগ আমার এই ব্লগটা অনেক বেশি বড় হয়ে গেছে যার জন্য আমি দুই ভাগে ভাগ করেছি এটা হবে পার্ট ওয়ান অ্যান্ড পার্ট টু আমি খুব শীঘ্রই দিব ট্রাই করব যে আবার আগামীকালকে দেওয়ার জন্য আর আসলে আমার গলার অবস্থা একটু খারাপ হয়ে যাচ্ছে জানি না কেন আই থিঙ্ক ঠান্ডা একটু বেশি লাগলো এর জন্য হয় তোমার আর এখানে আসলে এই রিসেন্টলি দুই তিন দিন ধরে একটু গরম পড়ছে গরমটা লাইক ওকে লাইক অনেক দিন ঠান্ডার পরে হঠাৎ করবে একটু বাজে গরম হয়ে গেছে বাট এটা কোনো ব্যাপার না এখানে গরম বাংলাদেশ থেকে অনেক অনেক বেটার এখানে গরম এমন মনে হয় না কিনে এরকম মনে হয় না যে ওফ খুব বিরক্ত হ্যান ত্যান এরকম একদমই ফিল হয় না এখানে গরম লাইক ওকে অনেকের কাছে এখানে গরম মনে হয় একটু বেশি কারণ ওরা বাংলাদেশে গরম হয়তো পায়নি যার জন্য লাইক এখানে যারা মানুষ আছে তারা বলে যে এখানে যখন গরম আসে ওই গরম নাকি খুব বাজে তার আমি বলি যে আমার আমাদের দেশে আসলো আরও বেশি গরম তো তখন বলে এর চেয়েও গরম হতে পারে নাকি মানে ওরা আসলে অবাক হয়ে যায় কাজ ওরা তো এত গরম ফেস করে না আমি যতটুকু শুনেছি আমেরিকার মধ্যে ফ্লোরিদা অ্যান্ড ক্যালিফোর্নিয়া ওই সব সাইডে নাকি একটু গরম পড়ে আসলে জানি না আমি যাইনি সবাই বলো এখান থেকে শোনা আসলে ফ্লোরিদার কথা সবসময় শুনেছি যে ফ্লোরিদা অনেক বেশি গরম সো আজকের ভিডিওটা আসলে আমি গতকালকে করেছি সো আমি গতকাল অনেক বেশি টায়ার্ড ছিলাম আমি সকালে সকালে না আসলে একটা পনেরোতে বের হয়েছি সো গাড়ি দিয়ে যেতে যেয়েছি আর গিয়েছিলাম আর রাস্তা এত জ্যাম ছিল না সো আমরা এক ঘন্টার মধ্যে পৌঁছে গেছি সো এটা যদি ট্রেনের রাস্তা হতো আসলে অনেক আরও বেশি সময় লাগতো আর গাড়ি দিয়ে গেলে সবসময় একটু কম সময় লাগে আর এখানে হচ্ছে সো আমরা যে মলে গেছি এর আগে আমি এই মলে যাইনি সো এই জন্য আমি একটু এক্সাইটেড ছিলাম যে যাই দেখি সো মলটা অনেক বড় ছিল আর রোজা রেখে আসলে মার্কেটের কোন ঘোরা অনেক বেশি টাফ আর হচ্ছে আম্মু সবসময় আসলে এই কাজগুলো করতো কোনো সময় আমি এরকম মার্কেটে আমার যাওয়া ভালো লাগতো না লাইক অনেক বেশি কষ্ট সো আসলে অনেক টায়ার্ড হয়ে গেছিল আমি বাসায় পৌঁছেছি ইফতারের এক ঘন্টা আগে ইফতার ছিল আটটা বাইশে সো আমি মেবি পৌঁছেছি সাড়ে সাতটা অর একটু আগে এরকম টাইম সো আমার তেমন একটা প্রিপারেশন ছিল না বাসায় যা ছিল তা দিয়ে ইফতার করেছিলাম সো আমার মলে আমি অলমোস্ট চলে এসেছি সো মনের বাইরে খুব সুন্দর গাছে অনেক সুন্দর সুন্দর ফুল ফুটেছে যা দেখে খুবই ভালো লাগছিল আসলে এটা হচ্ছে সামার বাইক যেটাকে বলে সো এখানে আমি মলে যখন আমি বাহিরে দেখছিলাম অনেক মানে অনেক বড় ছিল আর এত গাড়ি ছিল মানে ফুল পার্কটা একদম ভরা ছিল আমি দেখে আসলে অবাক হয়ে গেছে যে এত গাড়ি মানে মলের ভিতরে এত মানুষ আছে কিন্তু যখন মলে ঢুকেছি এত মানে মনেই হয়নি যে এত মানে মানুষ আছে কাজ মলটা অনেক বড় 
বড়ের উপরে বড় আমি এরকম বড় মল আই থিং দেখেছি আর মেবি দেখিনি আরেকবার গিয়েছিলাম বেচেস্টারে সো এটাও মোটামুটি বড়ই ছিল আর এখানে আপস্টেটের মলগুলো একটু দেখছি মানে অন্যান্য মলের থেকে আর অনেক বড় হয় যেটা দেখে খুব ভালো লাগে আসলে এরকম মাঝে মাঝে এরকম যাওয়া উচিত আমার মনে হয় মানে মলে ঘুরতে আসলে আমরা কম বেশি সবাই পছন্দ করি আর আমেরিকার মল বলে কথা অন্যরকম আসলে ভালো লাগে কাজ করে তো আমি আশেপাশে একটু ঘুরে ঘুরে ভিডিও করছিলাম আর মলটা এত বড় যদি আমি মল পুরোটা দেখানো ট্রাই করি আমার আসলে কি বলে দুই তিন ঘন্টায় ভিডিও করে শেষ হবে না কাজ মলটা আসলে অনেক বড় লিটারালি আমরা কয়েকটি স্টোরে গিয়েছিলাম আপু অ্যান্ড ভাই অনেক শপিং করেছিল তাদের ঈদ শপিংটা মেনলি করেছিল আমার এত বেশি কেনা হয়নি আমি আসলে গিয়েছিলাম মেনলি আপুর সাথে কিছু মুহূর্ত কাটানোর জন্য কাজ আর কবে আপুকে আবার পাবো এই জন্য আসলে ভাবলাম যে একটু কিছু যাই দেখি সেখানে আবার কিছু ছিল গেমিং টাইপের এসব ভাই আমাকে বলছিল যাবে নাকি আসলে ওরা বলছেন যে না মাত্র তো গাড়ি থেকে এসেছো সো খারাপ লাগতে পারে তাই আর আমি যাইনি আসলে এগুলো মাথা অনেক বেশি ঘুরে আর মাথা ব্যথা করে সেখানে কম বেশি বলা যায় সবগুলো স্টোরি আছে আর মোটামুটি মানুষ আমার কাছে মনে হচ্ছে কমই এত মানুষ ছিল না সো আমরা এখন যাচ্ছি একটা স্টোরের দিকে ফার্স্ট অফ অল যেহেতু শপিং করতে এসেছি শপিংটা তো করতেই হবে তো শপিং করার আগে এখানে একটা অ্যাকোরিয়াম দেখে খুব ভালো লাগছিলো সব বলছিল ছবি তুলে এটা অনেক সুন্দর আর এই অ্যাকোরিয়ামের পাশে ছিল একটা ম্যাসাজ সেন্টার সো এখানে ম্যাসাজ দেয় তারা দশ মিনিটে বারো ডলার এবং পঁচিশ মিনিট এরকম প্রাইস লিস্ট দেওয়া সো আমি বললাম ওয়াও ভালোই তো অনেক ভালো একটা প্রাইস দিয়ে রেখেছে সো এখানে হচ্ছে আবার রেসিং হচ্ছে যেটা আমি অনেক আগে একবার এই রেসিং করেছিলাম লাইক বাংলাদেশে যখন ছিলাম তখন ফ্যান্টাসি কিন্ডমে এই টাইপেরই মানে সিমিলার টাইপের একটা জিনিস ছিল ও মাই গড আমি তো লাইক চালাতে পারি না সো চালা থেকে আমি আসলে অনেক ব্যথা পেয়েছিলাম ব্যথা পেয়েছিলাম বলতে যখন এরকম রেসিং করা হয় আশেপাশে এবং পিছন থেকে যদি কেউ ধাক্কা দেয় আসলে মাথার একদম ঝাঁকা দেয় খুব মান মাথা ব্যথা করে সো ভাই বলছিল এটা যাবাম বলে না আমি পারি না শুধু শুধু আর ও মানে খারাপ লাগবে রোজা রেখে আসলে দেখা যাবে পেটের মধ্যে সব ঘুর 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 ব্ল্যান্ড হয়ে যাবে তার জন্য আসলে আর করিনি সো দেখে খুব ভালো লাগছিলো ভালো আমি একটু ভিডিও করি আপনাদের সাথে শেয়ার করি আর আমি যখন যেটা একটু ইন্টারেস্টিং দেখি সবসময় ভিডিও করা ট্রাই করা আমার সবসময় হাতে ফোন থাকে আমি নিজ চোখ দিয়ে দেখি অ্যান্ড হাতে ক্যামেরা ধরে রাখি যেন আসলে ক্যামেরা তো শ্যুট হয় এবং আমি আমার চোখেও দেখতে পারি সো আমরা ফার্স্ট স্টোরে ঢুকেছিলাম বার্লিংটন স্টোরে এই স্টোরটা আমার সবসময় অল টাইম ফেভারেট এই স্টোরটা হচ্ছে এমন একটা স্টোর যেখানে আসলে রিজনেবল প্রাইস অনেক সুন্দর সুন্দর জিনিস পাওয়া যায় সো ওইখানে ঢুকার পর আসলে তেমন একটা কালেকশন আমি ভালো লাগেনি চোখে ধরেনি আসলে কিছু কিছু ব্যাগ দেখছিলাম বাট ব্যাগ নর্মালি আমার বাসার সাথে যে বোল্ডিংটন স্টোরটা ওইখানে আরও সুন্দর সুন্দর ব্যাগ কালেকশন এখানে অলমোস্ট শেলফগুলো খালি হয়ে গেছে সো ভাবছিলাম হয়তো বা অনেক সেল হয়ে গেছে ওর সামথিং লাইক দ্যাট সো শেলফগুলো অলমোস্ট খালি খালি ছিল বাট ভালোই লাগছিল এরকম ঘুরে ঘুরে দেখতে অনেকদিন পর এরকম মানে শপিং মল আসা কাজে কর্মে ব্যস্ততার জন্য আসাই হয়নি সেখানে আমি ব্যাগগুলো ঘুরে ঘুরে দেখছিলাম অ্যান্ড জুতা সেখানে আসে আসলে আসলে আমি এই সব কিছু ভুলে যাই আমার জুতা দেখতে খুব ভালো লাগে ট্রাই করতে খুব ভালো লাগে সো আমি ফার্স্টে এসে আমার এই জুতোটা খুব চোখে লাগছিল মানে খুব ভালো লেগেছে এটার প্রাইস ছিল টোয়েন্টি ফোর নাইনটি নাইন আমি আজকে চেষ্টা করেছি যতটুকু দেখবো আমি প্রাইসগুলো সবার সাথে শেয়ার করা ট্রাই করবো বিকজ নর্মালি আমার এরকম দেখানো হয় না সো আমি জুতোটা ফার্স্টে ফ্রাই করে নিয়েছি যে কেমন লাগছে আমাকে দেখবে অ্যান্ড আমার আমার ফুলদি ফিট হয়েছিল অ্যান্ড আমি জিজ্ঞাসা করছিলাম যে কেমন লাগছে বলছে ইস লাইক ওকে সো আপু আমাকে বলছে এই জুতোটা ট্রাই করার জন্য পরে আমি এটাও করলাম সো আমার কাছে এই কালো জুতাটা খুব সুন্দর লেগেছিল এটা আমি আসলে উঁচা জুতা দেখলে আমি আসলে উঁচা জুতার ফ্যান হয়ে যাই আর উঁচা জুতা মানে আমার হচ্ছে ফেভারেট একটা জিনিস সো এখানে কিছু স্লিপার টাইপের ছিল এগুলো প্রাইস হচ্ছে তেরো থেকে পনেরো ডলারের মধ্যে সো লাইক সিম্পলির মধ্যে অনেক সুন্দর আর জুতা সেকশনে আসলে আসলে আমি মনে হয় অন্য সেকশনে যে আমি জুতা দেখতেই থাকি দেখতেই থাকি খুবই ভালো লাগে দেখলে সে অন্যরকম একটা ভালো লাগে কাজ করে আমার এক একজন এক এক জিনিসের আসলে প্রতি অ্যাট্রাকশন বেশি থাকে আমার আসলে জুতার প্রতি অ্যাট্রাকশনটা সবসময় বেশি ছিল আছে এবং আই থিঙ্ক সবসময় থাকবে সো আমি কয়েকটা জুতা আসলে ট্রাই করেছিলাম খুব ভালো লাগছিল 
সো এখানে আমি আরও অনেক সুন্দর সুন্দর জুতো দেখেছিলাম এমন কিছু কসমেটিকও ছিল অনেক সুন্দর লাগছিলো দেখতে লাইক প্রাইসগুলো একদম রিজনেবল এখানে খুব সুন্দর সুন্দর গিফট সেট ছিল গিফট সেটগুলোর প্রাইস এত কম আমার কাছে দেখে আমি অবশ্যই ওয়াও গ্লাসের গিফট দেওয়ার জন্য পারফেক্ট এবং এখানে আসলে ওরকম খারাপ কোয়ালিটি বলতে কিছুই নেই সব কিছুই মোটামুটি ভালোই থাকে সো আজকের এই পার্ট ওয়ানের ব্লগ আজকের ব্লগ এতটুকুই ছিল আশা করি আপনারা এনজয় করেছেন ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এবং আমার জন্য দোয়া করবেন সো আপনারা এই সুন্দর সুন্দর কালেকশনগুলো একটু এনজয় করেন আমি আপনাদের জন্য আরেকটু দেখাচ্ছি সো আজকে আন্না আমি তাহলে আজকের মধ্যে বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ সবাইকে